செல்ஃபர் இது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான வார்த்தை ஸ்கூலில் காலேஜில் கடைகளில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த வார்த்தையை நம்ம கண்டிப்பாக கேட்டிருப்போம் ஆனால் இது எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா இந்த கதை தன்னோட உயிரை பணையம் வச்சு உலகத்துக்கே சல்ஃபர் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற சல்ஃபர் மைனர்களின் கதை இந்த சல்ஃபர் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பல இடத்துல நம்ம கூடவே பயணம் பண்ணுது நம்ம டெய்லி பற்ற வைக்கிற தீ குச்சிலேருந்து தீபாவளி கிடைக்கிற பட்டாசு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் பேட்ரி கண் பவுடர் சோப்பு சர்க்கரையால் ரப்பர் இந்த மாதிரி பல இடத்துல இந்த சல்ஃபரை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தோனேஷியா எக்கச்சக்கமான தீவுகளை கொண்ட நாடு கரெக்டாக சொல்லணும்னா பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு அதில் ஒரு தீவான ஜாவாவுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம பயணம் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு கோடி மக்கள் வாழ் இந்த நாட்டில் இன்னும் பல கிராமங்களில் நிறைய குடும்பங்களோட மாத வருமானம் சுமார் ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் இதுக்குள்ளே தான் இவங்களோட அன்றாட செலவுகளை இவங்க அடக்கி ஆகணும் இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிற மக்கள் இந்த கஷ்டங்கள்லேருந்து மீண்டு வர தேர்ந்தெடுத்த வழி தான் சல்ஃபர் மைனிங் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஈஜென்ற எரிமலைக்கு போய் தான் அவங்க இந்த சல்ஃபரை கொண்டு வராங்க இந்த காவா ஈஜன் ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒன்று இங்கே கிடைக்கிற சல்ஃபர் ரெண்டு உலகத்திலேயே ரெண்டு இடங்களில் மட்டும் காணப்படுற நீல நிற எரிமலை ஒரு சல்ஃபர் மைனர் தோராயமாக ஒரு வாரத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பார் இது இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிற ஒரு சராசரி ஆளோட மாத வருமானத்தோட நாலு மடங்கு அதிகம் இதுக்காக இவங்க கொடுக்குற விலை இவங்களோட உயிர் இப்படிப்பட்ட சல்ஃபர் தொழிலாளர்களை பற்றினது தான் இந்த கதை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈஜ நெறிமலையை நான் எப்படி ஏறினேன் இந்த நீல நிற எரிமலை எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நொமேடிக் தமிழ் காய் யூடியூப் சேனல் இப்போ நம்ம பாணி வாங்கியில் இருக்கோங்க இப்போ மணி ஒன்று ஆகுது காலையில் என்னடா இவ்வளோ சீக்கிரமாக மறுபடியும் எழுந்திருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு வல்கனோ கிளைம் பண்ண போகிறோம் அந்த வல்கனோ பேர் வந்து காவா ஈஜன் இந்தோனேஷியனில் காவா அப்படின்னா வந்து வல்கனோன் அப்படின்னு இருக்கோம் இந்த எரிமலையை நமக்கு ஏற சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப அவசியம் ஈஜன்லேருந்து வெளிவர சல்ஃபர் கேஸ் இங்கே சுற்றி இருக்க காற்றில் அதிக அளவில் கலந்துருக்கு இதை நீண்ட நேரம் சுவாசிச்சா நம்ம சுவாச குழாய்களை பாதிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு மணி இப்போ ரெண்டு ஆகுது நம்ம விடியறதுக்குள்ள ஈஜனோட டாப்புக்கு போய் ஆகணும் இல்லைன்னா நம்மளால அந்த நீல நிற ஃப்ளேம் பார்க்க முடியாது நாங்கள் ஏற ஆரம்பித்த கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இந்த சல்ஃபரோட வாசனை ரொம்ப மோசமாக வீச ஆரம்பிச்சிடுச்சு சில நிமிஷத்துலேயே என்னோடய சுவாச குழாயெல்லாம் எரிய தொடங்கிடுச்சு இந்த சேஃப்டி மாஸ்க் இல்லாமல் எங்களால் யாராலையும் நடக்க முடியாது நமக்கு வந்து டாப் ஆஃப் த கேட்டருக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நம்ம இருக்கிற ஆல்டிடியூட் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே அதாவது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் உள்ள போனோம் அப்படின்னா நம்ம கிரேட்டருக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த நம்ம வாக் பாயிண்ட் இருக்க மவுண்ட் ஈஜன் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒன்று நான் நிற்கிற இடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேல் ப்ளூ கலரில் இருக்கிற லேக்கு ரொம்ப ஃபேமஸுங்க ஸோ இது நீங்கள் ரொம்ப இடத்துல பார்க்க முடியாது இந்த பேல் ப்ளூ கலர் லேக் வந்து இந்த சல்ஃபர் வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஃபினாமினன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த கிரேட்டர் உள்ள சல்ஃபர் வந்து ஹை ஹீட்ல ரிலீஸ் ஆகும் போது ரியாக்ட் ஆகி ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபிளேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் சோ அதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த இடம் சோ இந்த ப்ளூ கலர் ஃபிளேம் வந்து உலகத்துல ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் நீங்க பார்க்கலாம் ஒண்ணு எதியோப்பியால பார்க்கலாம் அது ஒரு இமேஜ்ல பார்க்கலாம் தேர் இஸ் ரோக் ஸ்டோன் பட் யூ ஹேவ் டு வர்க் ஸ்லோ அண்ட் யூ காஸ்ட் பீ கேர்ஃபுல் லட் அப் ஸ்டோன் சம் டைம் டு ஸ்லீப் ஃபே நாங்க நடந்த அந்த 600 மீட்டரும் இந்த சல்ஃபர் புகை ஏதோ பனி மூட்ட மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருந்துச்சு ஒரு சில சமயம் எங்கள் கண்ணெல்லாம் எரிய தொடங்கிடுச்சு ஒரு வழியாக அந்த நீல நிற ஃப்ளேம் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஒரு 
கூடயே நம்ம ப்ளூ ஃப்ளேம் பார்த்தாச்சு இந்த லேக்கையும் பார்த்தாச்சு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபர் மைனர்ஸை பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவன் கதை ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு நான் அடுத்து அவங்க கூட பேசினது அவங்க எப்படி இந்த இடத்துல சல்ஃபர்லாம் எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் கிளைமேட் இருந்தாலும் ரொம்ப இறக்கிது ஆனால் அவங்களோட ஸ்டோரி ரொம்ப டச்சிங்கான ஸ்டோரி இந்த இடத்துல இருந்து சல்ஃபர் வந்து உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் அந்த சல்ஃபர் எப்படி இருக்கா எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற ஸ்டோரியை கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருக்குங்க அதுதான் This is Mr. Harry and Hello. he's yeah, he's going to Morning. be our guide today. Mr. Harry, பல வருடங்களாக இந்த காவாயி ஜென்ல ஒரு சல்ஃபர் மைனரா வேலை பார்த்தவர் இப்ப அதுல இருந்து மாறி ஒரு டூர் கைடா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு இந்த சல்ஃபர் மைனரோட கதையை நம்ம ஹாரி கிட்ட இருந்து தான் கேட்க போறோம் This is the place for miner yeah when uh, the sulfur all must be nice but uh, still there is a sulfur but still liquid we have to wait maybe around 30 minute or 40 minutes oh. and we have to rest in here for minor okay. because when they stay on the sulfur i think close to the smoke right and sometimes they contact with smoke oh. but uh, so many minutes the, the minor they stay here okay. waiting uh, okay. the sulfur still liquid maybe around 40 minutes or 40 minutes okay. but is this place dangerous <sighs> yes this is the place for them just but it's okay oh. it's good for them because uh, Sometimes when they stay up there, smoke to go to everywhere, right? But in here it's okay. Less the smoke. When did you start mining? I'm very, very young before. When I get the married, and then I work in here. Why? Because in my home, little job. There is job, but it's not enough for my, my family, my wife, yeah? Money in here, many, many job and good salary good salary because i have every day when i work in the home we get salary for month or for week but in here we get salary every day when i work i then get salary hard job but it's okay you got you got so used to the uh, smoke it's still burning yes do yes. you know every day my ass is burning but leather don't panic because now we already work, uh, contact with smoke right mm-hmm. but later when you stay in the car uh, sometimes you, if you don't sleep maybe 10 minute 10 minute become burn your eyes burn again always burn only 10 oh. minute okay. and then fine why did you stop mining because i have problem oh. what's that my shoulder is more big and before a lot of blood you know you see yes everybody the miner like this rock soldier because of the weight or something because of the bamboo because of the character oh. sulfur what does it mean you've been doing it for a long time right i have uh, everybody is still my friend but i know everybody uh-huh. because before i worked together with him but uh, now he's okay for him he don't want the chance job you know because uh, the speak english very very hard for him i learned english with tourists like this before we don't speak english only speak japanese and indonesia so the miners who come here do they come with safety equipment like gas mask gloves yeah. because uh, before we don't pick, we don't have the gas mask before i put this one you know like a filter because the gas mask uh, we have to gas uh, we have to buy the gas mask wrong 500,000 one the gas mask like this but the, my salary for day we get on the before yeah long time to go maybe around 10 years to go i get salary 100 before but now much better because uh, one person they get salary 300 or almost 400,000 but it's not enough we work one day but it's not enough yeah when i buy the gas mask because when the gas mask 500,000 the miner work in here on see or four or five per week all of this all the way to the top and down yeah 60 kilo 70 kilo or 80 kilo we can see more young people more strong yeah when when you can see uh, the people of periphery although i think they carry around 60 kg or 70 yeah 60 or 70 So, so the guy, the mister that you spoke to? Yeah. 
He's still working, he's still mining, right? Maybe he working here around 30 or almost 40, I mean like that. Oh my god. Because uh, they, they, they stay, uh, yeah, they live in uh, close to the, to the mountain, yeah, village, village, but uh, very, very close to the mountain. But uh, we don't have the other job. Mm. They still have, they yeah, still uh, have job in here, still work in here, because they have one minute, I mean like that. Okay. You know? We have a company, we have the boss from company, but it's not good. It's not good. Why is it? Because, uh, do you know, they sell sulfur per kilo, only 1,250 rupiah. Uh -huh. 10 kilo, almost one dollar. Chinese company. And the Brahma and Amana blue film of Pathet, Nama Harry could have Romanero can the pace eaten. Our soldier Kadela and Kakerapada, or a sulfur man or a worker, Yevlo Kastamana than Nathirinjita. In the sulfur edicular spot to kit, kit at the Uruman in Eran Arakano. In the Kuraiga Lind the Villiver a sulfur puga, young in the Maritani Uti, Kuliravachi, liquid sulfur, velled grang. Ipo in the sulfur, Tidama Mara Varicum, young a Kathirkano. At the Kaparo, Pare Pated Gramari, in the sulfur carcala pated, Malaya divaratka Kundupogono. Even a tuka in the sulfur, kit at the Yedwadlind, Yenba the Kiloganamirko. If you தூக்கி a ஆசைப்பட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சில நிமிஷத்திலே என்னோட தோல் பட்டைகள் எல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு நாளைக்கு மூணுல இருந்து நாலு முறை சல்ஃபர் எடுப்பாங்க இந்த வேலையில இருக்கறதால இவங்கள சில பேர் 50 வயசுலயே இறந்துடுவாங்க பல பேருக்கு முதுகு தண்டு கண்கள் சுவாசக்குழாய் இதெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கு இந்த எரிமலைய நான் ஏற ஆரம்பிச்சப்ப in the Brahmanda Mana Blue Flame of Pakapora in Sando Shamayana. Anna, you may Kadea Lankata the Kaparong, Rumba Ganata de Tota in the Arthurtana Kalamana. In the Egen Erimale, Suri Udetapo, Avlo Aragark, Anna, Avlo Adu Kudirk and the Nadaka Pinadi, in the Maripala Sulphur Mine or Kadigal, Ulinjikitrik. Meantime, in the Mari were interesting on an episode or now Ungla on the Sandikiran. Either Nomadic Tamar guy signing off. See you guys next time.